好，我是广西小凤。今天的太阳啊，三十八度、三十九度啊，现在已经是晚上的五点钟了。我们跟阿姨啊，刚刚出工，出工来拔下这个草啊。这个是阿姨种的这个绿豆。阿姨，嗯，这个绿豆什么时候才可以采摘呀、啊？呃，九月，下个九月尾。哦，九月九月底，那就是十月初。是啊，十月初底，所有的地方也就开花了。阿姨在农村里面什么都种一点，花生、薏米、啊、黄豆、啊、绿豆，都种。样样的种。对呀、啊，样样的种，果也是，样样的种。嗯、哇，这个草太好了，小凤。啊。你留在我这里，什么时候跟小勇结婚？什么时候跟小勇结婚呐、啊？嗯，哦，小勇，小勇想娶老婆，我想抱孙子。你想抱孙子啦？嗯。小勇想娶老婆啦？嗯。哦，是小勇跟你说，阿姨，阿姨，嗯，是小勇跟你说的，还是你自说的？我自己说的，哪个老人家不想儿子成家了？哦，这样子啊，嗯，想抱孙子了。看你几的，可以可以结的婚了。你们打算什么时候结婚？打算什么时候结婚呐、啊？嗯，呃，小勇说、啊，小勇说先不急，他说先买房，然后等创业成功先。那我们家里有房子，暂时住的些不用买房啦。不用买房啊？哎，我们有这么好的房子啊。哦。等要结了婚啦，以后等孙子走路啦，送一点再回去，重新买房子没急。这样子啊？嗯。阿姨。哎。那等以后有了小孩，你帮忙带吗？可以。可以啊。嗯。你你帮不帮忙带啊？帮。帮啊。嗯。那你带小孩，你就不能干地里面的活了。不能干，不能干啊！哎呀，带带一带带小孩，他说他都是没急。那你就不能来地里面干活咯？没来没来。哦，大大小孩才说啊。啊，啊对呀、啊。阿姨，那你你你要几个啊，孙子啊？呃，两个三个也行啊。有这么多啊？哎，行吗？<笑>有这么多啊？哎、你带得过来吗？带得过，带得过啊。大大一个也行一个了嘛。哦。阿姨，你想你如果生了三个的是孙女啦？孙女我也高兴。孙女也高兴啊！哎，没有没有没有孙女，没这个没孙女，那个没孙女，去哪里讨得到老婆？也是哦，这个没不生女儿、嗯，那个不生女儿，去哪里讨老婆？哪里同等看待？好，阿姨，哎，那我跟小勇结婚了，生了小孩，我们就回青州养家，你能帮忙带小孩吗？到时候？可以啊，可以啊。嗯你让我去听歌，不行，去我的去啊！不让我去我的在家里干农活啊！哦，这样子啊？嗯。哦。叔叔想不想来？叔叔说他在家里管的兔子啊。我说他想不想抱抱抱孙子呢？想呢。想啊。哪个不想了？那个做工作不那没不想了。你你更想一点是吧？是啊。<笑>阿姨。阿姨别急，慢慢来。哎呀，哪个没孩子？看你们这么大了，有个小几岁来了，也该结婚了啊！结婚干那个人那个呢？对呀、啊，结婚了、啊。哎呀，我本来啊这两天打算马上回青州的，但刚刚啊听阿姨这么一说啊，我又开始心软了。刚刚阿姨问我，什么时候跟小勇结婚？说小勇啊，想娶老婆了，他呢想抱孙子了。他这么一说，我又不好意思回答他，也不好意思拒绝他，搞得我真的好纠结啊。毕竟老人家嘛，年纪也这么大了，想抱孙子，然后想儿子娶老婆也是正常的。说真的，小勇也真是的，都这么大一个人了，也不能娶个老婆，让他爸妈担心，操碎了心啊，真的是老人家。操完地里面的活啊，晚上睡着啊，还得要操心小勇什么时候才能结婚生子，什么时候才能抱上孙子。所以说啊
阿姨啊，超岁了，想跟叔叔啊，就问我什么时候跟小勇结婚啊？说我们两个都这么大了，也该结婚生子了，特别是小勇啊，都三十几岁的人了，再不结婚的话，他也怕他以后娶不到老婆打光棍啊。所以说啊，阿姨就催促我了，问我什么时候跟小勇结婚，说啊，很想抱孙子了，还说等我跟小勇结完婚以后生小孩啊，他来帮忙带我们两个呢。啊，去创业的创业，去打螺丝的打螺丝。说真的，阿姨挺好的，但就是小勇这边呢、啊，我还在纠结。我呢又想买了房，买了车，然后创业成功了，再结婚生子。但阿姨这边嘛，又催得紧，又说让我跟小勇先结婚，等小孩呃上幼儿园的时候再去市里面买房，说农村有房嘛，先住着。这是阿姨说的一点都没错，但我又怕结了婚了、啊，那个小勇啊，不买房了，就算买房，我也怕他不写我的名字，我就害怕这一点，所以说啊，我接下来很纠结，很迷茫，不知道怎么回答阿姨。